Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu Aeroflight SF2, den Flugsimulator. Und ich dachte mir, weil immer mal wieder eine Nachricht kommt. Hey Maximus, wann fliegst du wieder Aeroflight? Ja, heute. Und zwar sind wir mit der Dash 8Q400 unterwegs hier aus Innsbruck und möchten Richtung Zürich fliegen. Und vorab nochmal... Für alle Hardcore-Freunde, das ist auf jeden Fall nicht der richtige Kanal, um hier was zu lernen. Ich bin äh, blutiger Anfänger, ich bin das eine oder andere Mal geflogen, aber so wie es mit allen Spielen ist, man muss sich immer und immer wieder ransetzen. So, ja, ich versuche jetzt erstmal auf die Start- und Landebahn zu kommen und ich glaube, ich muss von... Du -du 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 von der anderen Seite fliegen, oder? Wie komme ich am blödesten ran? Naja doch, wir fahren erstmal hier lang. So, Tower hat die Freigabe gegeben, dass ich mit dieser kleinen Maschine wurde mir ja gesagt, ich soll ja lieber erstmal die kleinen Maschinen nehmen. Eigentlich eine Chessner, um da ein bisschen klar zu kommen. Und, ja, ich werde vielleicht irgendwann mal auch X-Plane wieder angucken, wenn ich damit hier wieder ein bisschen besser klarkomme. Ach, das sieht einfach nur herrlich aus. Ob wir heute zur Landung kommen, weiß ich selber noch nicht. Ich werde erstmal ein Käffchen trinken. Und ja, eines der letzten Air Berlin Maschinen stehen hier in Innsbruck. Wir sollten mal ein bisschen mehr Schub geben. Ach, das sieht schon irgendwie cool aus. Ja, Innsbruck ist ja ein DLC, wo wir hier ein bisschen besser designten Flughafen haben. Und ich muss auf jeden Fall noch ein paar Tasten neu belegen. Das fehlt mir alles noch. Und so. Boah, die Maschine ist ziemlich laut. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Wenn das zu laut war, dann müsst ihr mir das auf jeden Fall mal sagen. So weiter können wir nicht. Ja. Ich muss ja sagen, äh, für den einen oder anderen, der schon mit Flugsimulationen was zu tun hatte, ist Aeroflight schon ja, eine Reise wert. Kann ich ja so schon mal sagen. Für Hardcore-Freunde ist dann vielleicht doch X-Plane ein bisschen angenehmer durch die ganzen Möglichkeiten, die man da zusätzlich noch hat. Klar kann man sich dieses Spiel ja auch noch angucken. Es ist einfach optisch wunderschön. Und wie sagt man immer, das Auge ist mit. Und dann gucken wir mal. Hier mit den ganzen Einstellmöglichkeiten, da ist der Maximus noch nicht so bewandert. So, wir werden mal ich denke mal, das reicht hier. Oder soll ich auf 10% machen? Ich glaube, wir könnten durchaus wagen, auf 10% zu gehen, nicht auf 5. So. Hier sind noch keine Voice irgendwie eingesprochen. Das gibt es leider noch nicht. Kein Flugverkehr, kein Multiplayer. Schade eigentlich. Und so richtig Mods habe ich da noch nicht gefunden, falls ihr da was äh, als Idee habt, dann sagt mir mal Bescheid. Wie gesagt, Air Berlin ist drin und hoffentlich bleibt es so als Retro noch hier im Spiel. Wir werden erstmal jetzt zur Landebahn rüberfahren und dann... Blinken kann ich nicht. Es durfte auch keiner mehr kommen. Und dann geht's ab zurück. Ich finde es zwar immer interessant, wenn äh, Leute da so einen Flug vorbereiten und sagen, hier, ich muss den und den Knopf drücken und das und das machen. Das finde ich schon sehr interessant, aber für mich ist das dann doch so ein bisschen ermüdend, weil ich damit einfach gar nicht so klarkomme, ja, dann drückt er den Knopf und meistens wird dann auch nicht von denjenigen so ein bisschen erklärt, warum er diesen Knopf gedrückt hat, ja, das ist dann eher für eingefleischte 
Flugzeugführer, die damit sich schon deutlich mehr auseinandergesetzt haben. Ah, oh, das sieht einfach nur herrlich aus. Ey, das, die Berge dort hinten, ja, das sieht schon echt nicht schlecht aus. So, wir werden jetzt einfach mal hier so rein. Ah, ein bisschen zu doll eingelenkt. Und dann werde ich bestimmt gleich mein Ready to Take Off kriegen. Wow, was ist denn mit Maximus los? Der kann ja ein bisschen Englisch, ne? <lacht> so. Wir werden den Start uns mal genau angucken und dann werden wir in diese Richtung gehen. So. Jetzt steht der Flieger hier. Und jetzt muss ich hart links. Oder sagt man auch Backbord, Steuerbord oder so? Weiß ich gar nicht. 18 Maschinen sind hier im Spiel. Mit VR kann man das spielen. Über 100 GB solltet ihr auf jeden Fall bereit haben, wenn ihr die hochauflösenden Texturen dann noch haben möchtet. Sonst sind das, glaube ich, um die 50, 60. Aber da kommt nochmal 50 knapp dazu mit den hochauflösenden Texturen. Also ein bisschen Platz sollte man haben. Und wir werden, wenn wir denn starten, hart links gehen. Aber so weit sind wir noch nicht. So, den Norden wir mal so ein bisschen aus. Ich glaube, bei 180 Knoten werden wir bestimmt den Flieger. Denn starten. So. Wir sind eigentlich bereit. Wir stehen ganz gut. Für dich toll. <lacht> ja, ich finde es echt toll. Ach, herrlich. Gut, wir gehen rein. Alles klar, wir schauen mal, ob alles hier im grünen Bereich ist. Aha. Hier ist natürlich der, sagen wir mal, der Bordcomputer oder der Autopilot ein bisschen anders. Hier das mit dem Alt, das habe ich schon mal, oder Enough. Das habe ich alles schon mal irgendwie gehört. Hier ist für den anderen, für den Co-Piloten. Hier könnte man wahrscheinlich auch noch alles hier eintragen. Aber wir werden eine manuelle Landung machen mit dem Flieger. Wir werden da nicht großartig was einstellen. Hier die Lichter, das dürfte eigentlich alles hinhauen. So, dann würde ich sagen, werde ich mal den Schub erhöhen. Langsam geht's los. Ja. Ja, bei 140 Knoten könnten wir den, glaube ich, schon hochziehen. Ja, er will langsam schon hoch. Wir fahren das Fahrwerk ein. Machen die Klappen wieder rein. Und dann fliegen wir. Und wir sehen, dass wir falsch geflogen sind. Ich hätte von der anderen Seite fliegen sollen. Ah, ich hätte auf die andere Startbahn gehen müssen. Ah, gut. Da haben wir unseren Flieger. Ah, die da einfach nur. Das sieht wirklich einfach nur schön aus. Ey, das äh, muss ich wirklich immer sagen. Ey, wenn... Ein Flugsimulator ist schon was äh, Herrliches. Und jetzt werden wir mal ein bisschen den Start uns nochmal angucken. Ganz gemütlich. Und hoffen, dass wir... Das sind ja mal solche Sachen, die mich dann ein bisschen interessieren. Wie das aussieht. Und langsam, man merkt hier, fängt das schon an. 
Und was man auch noch merkt, ist, dass sich die Maschine einfach zu schnell nach oben ziehe. Ne? Das ist, denke ich mal, ein bisschen zu krass. Ich will ja mal reinschreiben, ja, der, der Anstieg war noch äh, im grünen Bereich. Ich äh, gehe davon aus, dass ich nicht 10% die Klappen hätte machen brauchen, sondern nur 5%, weil hm, kommt natürlich immer auf die Start- und Landebahn an. Also hier jetzt in, dies, in diesem Bereich jetzt die Startbahn. Und wie doll der Flieger wahrscheinlich dann beladen ist. Ach, schön. Herrlich. Gut, wir gehen wieder rein und werden jetzt mal versuchen, hier wieder auf Kurs zu kommen. Wir werden jetzt nicht irgendwie hart links, weil ich dachte, wir fliegen noch ein bisschen anders. Wir machen das Interface mal erstmal aus. Ich nehme mal ein bisschen Schub raus. Wir sind bei 180 Knoten. Aber ich muss auf jeden Fall erstmal üben. Was war das jetzt? Die Handbremse an oder die Tür offen? Ja, überfragt, überfragt. Ich trinke jetzt mal einen Kaffee, vielleicht lese ich dann mehr. Eieieiei. So, wir machen mal das Navigationssystem an. Äh, M-Map. So. So, wir werden jetzt erstmal diesen Flussverlauf. Was, was? Ach, ist bestimmt die Höhe, dass hier Berge sind, ne? Wir werden hier irgendwie langsam dem Fluss folgen und dann auf diesen äh, Flug gehen. Wir sehen eins, hier ist es ein großer Bergkamm. Und ja, das ist der hier. Also, da muss ich auf jeden Fall noch höher. Wir müssen unbedingt noch steigen. Und ich steige wirklich hoch. Ja, also, man sieht es schon. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Eieieiei. Direkt auf die Berge hinzu, ob man das äh, in echt so machen würde. Okay. Okay. Na los, hoch, Johnny. Johnny Walker war ein toller Typ. Das Problem ist, dass wir normalerweise würde ich ja tiefer fliegen, so auf Sicht. Und wenn ich jetzt höher gehe, ah, wie hoch bin ich denn jetzt eigentlich? 8000. Fliege ich so in die Wolkendecke hoch. Und das ist jetzt nicht so mein... Äh Fall, ne? Die Wolkendecke, wir fliegen. Ja, ja. Weiß gar nicht, vielleicht auf 12.000 muss ich oder noch höher. Wir fliegen nämlich jetzt hier aus diesem Bereich raus, was, ähm, ihr seht es hier. Hier wurde alles rund um den Flughafen, wurde, äh, oh, wurde schön hoch texturiert. Wenn wir rausfliegen, ist es dann nur ganz normal. Weil hier ist ja nur der Flughafen, sollte dabei sein. Und ich denke mal, darum fliegen wir dann so hoch wie möglich. Und wenn wir dann Richtung, ich glaube Zürich fliege ich. Ich glaube Zürich war der Flughafen, wo wir hin müssen. Jetzt müssten wir langsam. Ja, das sieht man. Hier sind die Berge noch texturiert und da hinten sind sie nur noch äh, flach, weil... Österreich noch nicht richtig ähm, im Spiel drin ist. Wir hoffen natürlich alle, dass dann... Äh, wir hoffen dann alle natürlich, dass dann irgendwann auch Deutschland kommt. Wir versuchen uns auch an die Landmarken, obwohl für mich sind alles hier nur Berge. <lacht> Ihr merkt da, da hinten 
bekommt jetzt nur noch ein Texturbrei. So, ich glaube, wir sind jetzt auf Kurs. Ja, wir sind auf Kurs. Wir nehmen mal ein bisschen Schub raus, dass er nicht weiter äh, steigt, aber er steigt trotzdem noch weiter. Er will immer noch weiter steigen. Wir haben aber... Da hier rüber. So, wir machen mal Leistung auf 30 Prozent, so circa. Ah, da will er sinken. Jetzt habe ich erstmal Autopilot eingemacht und jetzt fliegt er erstmal nur geradeaus. Ah, ah, ah. So, warte mal. Was kann ich hier eigentlich alles noch so einstellen? wahrscheinlich die Höhe mal einstellen, aber wo sehe ich denn das jetzt hier? Ist das nicht das Höhenrad? Hm. Oh, das ist der Autopilot. Aber ich habe hier keine Ahnung von der Maschine. Habe ich jetzt Autopilot an oder habe ich den jetzt... Oh. Warte mal. Aha, hier jetzt habe ich Autopilot an. Man sieht es hier an diesen kleinen Zähnen, an den, hier AP und Alt habe ich. Man holt, wenn ich Autopilot anmache, ja gut, alles klar. Wir schauen mal, wo wir eigentlich hinfliegen. Hier haben wir die Strecke, da müssen wir jetzt natürlich wieder rauf. Mach mal. Naja. Ja, wir mal erstmal aus hier und fliegen noch mal ein bisschen manuell. Auf den Kurs wieder zurück. Also ich probiere jetzt einfach nur mal ein bisschen aus hier mit der Maschine, ne? Aber wir sind ja sowieso gleich beim Ende. Soll ja gar nicht so irgendwie drehen hier mit den Pedalen. So, halbwegs auch wieder auf dem Kurs. Und dann sehen wir hier. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir sind jetzt auf einer sehr textil. Äh, ach, textil, sage ich schon. Auf einer doch sehr texturarmen Gegend unterwegs. Vielleicht zeige ich noch mal die Landung, wenn ich es schaffe. Aber ich glaube, hier ist erstmal Feierabend. Also wenn ihr Landungen sehen wollt, <lacht> wisst ihr, was ihr zu tun habt, dann könnt ihr ja gerne mal einen Daumen geben. Und dann sehen wir mal, wie wir da hinkommen. Und ja, vielleicht sehen wir ein bisschen mehr wieder Flugzeuge. Kommt drauf an, wie es ankommt. Aber ihr werdet nie einen Profi hier sehen. Nur mal so als Info. Das macht mir einfach nur Spaß. Und das heißt nicht, wenn man YouTube macht, dass man alles kann. Ich fahre ein bisschen LKW, ich fahre dies und das. Ich will das nur mal für die Leute, die mich kennen, wissen ganz genau, worauf sie sich einlassen. Und für die Leute, die neu hinzugekommen sind und wollen einen Bruchpiloten sehen, dann seid ihr auf jeden Fall richtig für alle Hardcore-Freunde. Ich muss euch enttäuschen. Also, ich sage mal, Hup, hup. <lacht> Der Maximus macht einen Fisch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bye, bye.